。分局长此时向着门外看了看，见麦巴赫就停在门口，立刻站直身体，一边整理衣服，一边笑着说道：“是不是是警察局的领导们来了？或者是议员过来了也说不定。”伙计们，整理一下衣服，大人物一来，说不定媒体记者也马上就到。众人顿时激动起来，其中一人连忙说道。快快快，快把桌面的披萨和炸鸡块清理一下，别让媒体拍到了。里面的人兴奋地忙作一团。外面麦巴赫的副驾驶，这时候也下来一个身穿西装的年轻人。他下车后，连忙走向后排，将后排车门拉开。紧接着，一个头发花白、身材挺拔、一脸冷峻的中年男子从车里走了出来。警局里的众人看到他。顿时惊得目瞪口呆，其中一个人惶恐地说道 ：“Holy shit！” 是疯狗怀特。当众人都认出大名鼎鼎的疯狗怀特，一众人顿时紧张起来。分局长立刻皱眉说道：“疯狗怀特这个狗娘养的来我们这里做什么？”“是啊，吉米维恩也有点纳闷。”忍不住道：“这个混蛋只为最有钱的那帮人服务，怎么会跑到我们这里来？”刚才劝吉米维恩以后要收敛一些的警察皱眉说道：“吉米，疯狗怀特，该不会就是里面那个华夏女人找来的律师吧？”吉米维恩鄙夷的说道：“就他，能请得动疯狗怀特？能请动疯狗怀特的？”在纽约富豪里，至少排进前一百。在纽约排进前一百是什么概念？没一百亿美金以上的身价，想都别想。就里面那个蠢女人，也配请疯狗怀特？刚说完，外面那名年轻的西装男已经推开了警局的大门。气场强大的詹姆斯·怀特迈步走了进来，单手整理了一下领带，冷声道。你们哪位是负责人？我要来见一见我的当事人马兰女士。这话一出，现场所有的警察倒吸一口凉气。吉米·维恩整个人都傻眼了，他做梦也想不到，无数次一个人跟全纽约警方兑现，并且无数次将纽约警方打得毫无还手之力的疯狗怀特，竟然真的是马兰的代理律师。这一瞬间，他立刻吓得浑身被冷汗浸湿，双腿也几乎瘫软。疯狗怀特的名气，纽约警方无人不知。自己弄断马兰一根肋骨这个把柄，一旦落到疯狗怀特的手里，那自己的前途恐怕就完蛋了，甚至搞不好还有可能面临牢狱之灾。分局长此时也懵了，他在来之前已经听手下汇报过情况，这次被抓的不过就是个华夏籍的赴美游客，是大约一周之前持旅游签证进的美国，这样的人怎么可能请得动疯狗怀特？可是容不得他思考太多，因为疯狗怀特的攻击性极强，别说他这种小虾米，就算是纽约市警察局的局长。在他面前也一直很被动，于是分局长立刻硬着头皮上前说道：“我就是这里的负责人，自我介绍一下，我叫……”没等分局长说出自己的名字，詹姆斯·怀特便冷冷说道：“我不需要知道你的名字，我只需要见我的当事人，立刻马上。”好，好，好！分局长连忙点了点头，赶紧对身边的下属说道：“快！”带怀特律师去见嫌疑人，下属不敢耽搁，立刻说道：“怀特先生，这边请。”詹姆斯·怀特带着自己的助理，迈步来到审讯室前。警察刚把门推开，詹姆斯·怀特便立刻对里面两名负责审讯的警察说道：“两位，审讯到此结束了，从现在开始，我要跟我的当事人私下沟通，请你们回避一下。”两名负责审讯的警察一下子辨认出了詹姆斯·怀特，两人惊得说不出话。还是开门的那个同事连忙说道：“赶紧出来，让怀特先生跟他的当事人私下谈话。”两人这才连忙点了点头，赶紧拿起笔录跑出了门。
。詹姆斯·怀特对身边那名警察说道：“我当事人不了解美国法律，再加上语言不通，也没见到他的律师。”所以你们的笔录如果有任何威胁、诱导成分，最好将其作废，不要让我抓到任何把柄，不然的话，我肯定会在法庭上提出质疑。几人顿时感觉有些压力山大。詹姆斯·怀特对所有警察来说，就像是一场考试背后。那个最爱挑刺的阅卷老师，有时候你自以为已经打得天衣无缝，但到了他手里，依旧能够找出一些小问题，继而否定你的全部努力。所以几人此时也是紧张得很，尤其马兰还断了一根肋骨。詹姆斯·怀特一来，立刻让这件事变得极为被动。马兰也依稀听出。这个说话很硬的男人，应该就是自己那个好女婿给自己找来的律师。一下子感觉遇到了救星，激动地哭了出来，高声道：“救命啊，律师！警察打人了，把我的肋骨都打断了。”两名华裔警察听到这话，当时紧张的冷汗都流了下来。詹姆斯·怀特。为了迎合费加这种顶尖的华人家族，早就学了一口流利的中文，所以当他听到这话之后，表情当时变得极其愤怒，冷声吼道：“你们打伤了我的当事人，这本身就严重违反了法律，违反了警察的执法规定。可即便如此，你们竟然还不及时把我当事人送医就诊，反而是继续在这里严苛审讯我这位严重受伤的当事人。”这简直就是毫无人道！我要立刻查看你们当时的执法记录仪，同时立刻向你们的上级单位控诉。在场所有警察一个个都慌了神。嫌疑人受伤这件事本来就不太好解释，毕竟马兰没有袭警，也没有暴力抗法。吉米·维恩当时明明已经将他制服，却故意在制服他之后把他的肋骨压断。这就明显是主观故意了，怎么洗都洗不干净。吉米·维恩此时就在门外，听到里面詹姆斯·怀特的高声质问，一下子慌得浑身发抖。小警察面对大律师，本就有严重的地位悬殊，更何况他本身还有错在先。此时的他，整个人已经六神无主，完全不知道该如何是好。分局长此时也不敢把事情闹大，急忙说道：“怀特先生，这位女士受伤，主要也是因为执法过程中出现了一些摩擦，而且我们的人查看了她的伤势，认为并没有什么大碍，只需要稍后口服一些药物即可。”詹姆斯·怀特冷声问道：“你们中有任何一个人具备行医资格吗？包括你，尊贵的局长大人。”这分局长尴尬地说道：“我们都是警察，不具备行医资格。”詹姆斯·怀特厉声道：“没有行医资格，你们凭什么就认为我当事人的伤势没有大碍？难道你们的眼睛都是医用 CT 级别的吗？万一我的当事人有内出血或者内脏破裂怎么办？你们负得起这个责任吗？”所有警察都一下面面相觑，不知如何作答。这时候，詹姆斯·怀特继续道：“你们暴力执法，藐视法律，藐视生命，简直刷新我对纽约警察的认知。”说着，他话锋一转，更加严厉地说道：“因为我的当事人是黄种人，所以我要求你们出示你们以前在遇到其他嫌疑人受伤后的处置案例。”如果发现你们只是针对我的当事人，没有采取送医治疗的话，那我有理由怀疑你们涉嫌专门针对有色人种的种族歧视。